चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील तसेच लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फोर्थ स्टँडर्डच्या मित्रमैत्रिणींसोबत जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा याचा फायदा घेता येईल हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण वरायटी इन फूड हा फोर्थ स्टँडर्ड ई व्ही एसचा सिक्स लेसन पाहणार आहोत पहा इथे तुम्हाला आधी एक ट्राय धीस दिलं आहे वी यूज द व्हेजिटेबल्स अँड ग्रेन ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट टू प्रिपेअर द डिफरंट डिशेस इन अवर मील लेट अस कॅरी आउट द फॉलोईंग ॲक्टिव्हिटीज रिलेटेड टू फूड बघा काय सांगितलं तुम्हाला पहा बाजारातून आणलेल्या भाज्या आणि धान्य याचा वापर आपण आहारात नेहमी करतो त्याच्या संदर्भात तुम्हाला एक कृती सांगितलेली आहे पहा इथे फाईंड ग्रेन्स अँड व्हेजिटेबल डज युअर फॅमिली बाय फ्रॉम द मार्केट ॲज शोन बिलो मेक अ टेबल ऑफ डिफरंट डिशेस प्रिपेअर फॉर द डिफरंट ग्रेन्स ऑर व्हेजिटेबल ॲट होम म्हणजे बघा तुम्हाला काय सांगितलं आहे बाजारातून किंवा दुकानातून आपण धान्य भाजीपाला घरी आणतो आणि त्या धान्य भाजीपाल्यापासून कोणकोणत्या वस्तू बनवतात ते तुम्ही वही तक्ता करायला सांगितलं आहे इथे आपण बघूया काय दिलेलं आहे राईस आता बघा पहिले राईस आणल्यावरती राईसपासून आपण काय काय बनवले भाकरी इडली आणि राईस इथे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर किती थ्री तसंच तुम्ही काहीही घेऊ शकता व्हीट घेऊ शकता म्हणजे गहू गहू गव्हापासूनसुद्धा आपण चपाती बनवतो आणि वेगवेगळे पदार्थ बरेच बनवतात पुरी बनवतो गव्हापासून केकसुद्धा गव्हापासून बनला जातो असे मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे मेन व्हेजिटेबल एकच आणि त्याच्यापासून आपण वेगवेगळ्या डिशेश बनवतो पुढे बघा लुक ॲट द लिस्ट इफ द ग्रेन ऑर व्हेजिटेबल इज यूज टू मेक मोर दॅन वन फूड ॲटम राईट द टोटल नंबर हे तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी दिले पुढे बघा कम्पेअर युअर लिस्ट विथ दॅट ऑफ युअर फ्रेंड म्हणजे मित्रांसोबत कम्पेअर करा सांगितलं आणि इफ युअर टेबल ॲड द फूड इन युअर टेबल ॲट द फूड डॅट आर इन देअर लिस्ट बट नॉट युअर फॉर एक्झाम्पल म्हणजे बघा तुम्ही ही लिस्ट बनवलेली आहे त्याच्यात भाकरी इडली आहे दुसऱ्यांच्या लिस्टमध्ये काहीही असू शकतं मो ते राईसपासून मोदक डोसा काहीही बनवू शकतात म्हणजे एक तांदूळ ह्या तांदळापासून आपण कितीतरी पदार्थ बनवतो तुम्ही घरामध्ये आईला विचारा की तांदूळ आणले घरामध्ये की त्या तांदळाचं फक्त का भातच बनवला जातो का की त्याच्यापासून कित वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात हे तुम्ही आईकडे एकदा कन्फर्म करा म्हणजे तुम्हाला समजेल तुमच्या आईला विचारा यू विल रिलाईज दॅट व्हेरियस डिशेस कॅन बी मेड फ्रॉम सेम इन्ग्रेडियंट तुमच्या लक्षात येईल विचारल्यावरती की तुम्ही एकाच अन्न घटकापासून विविध अन्न तयार होतात नुसतं साधा भात घेतला भातापासून कितीतरी शंभरपेक्षा जास्त तुम्हाला आईस सांगेल तुमची की शंभरपेक्षा जास्त ॲटम भातापासून तुमची आई स्वतः बनवू शकते घावण बनवू शकतो आपण भातापासून साधे तांदूळ दळून आणतात त्याच्यापासून घावण बनवले जातात असे कितीतरी पदार्थ असतात नोट दॅट नोट इव्हन वेन देअर इज अ व्हरायटी इन द डिश इज द बेसिक इन्ग्रेडियंट रिमेन्स द सेम इन द एक्झाम्पल अबाउ वी सॉ व्हेरियस प्रिपरेशन ऑफ राईस म्हणजे जरी शंभर पदार्थ तयार केले त्याचा मेन इन्ग्रेडियंट जो असणार आहे मेन जो वस्तू असणार आहे ती सेमच असणार आहे म्हणजे भात आता तांदूळ तांदूळ ही एक वस्तू घेतली तर ह्याच्यापासून भरपूर पदार्थ बनवू शकतात पण मेन त्याचा जो बेस आहे तो तांदूळच राहणार आहे नोट दॅट डेअर इज अ डायव्हर्सिटी इन फूड ॲटम ऑफ डिफरंट स्टेट ऑफ अवर कंट्री म्हणजे बघा आपल्या देशात राज राज्या राज्यात अन्न पदार्थामध्ये विविधता आढळते बघूया आपण इथे बघा तुम्हाला दिलं आहे तुमचा हा हे बघा इथे बघा इंडेक्समध्ये राईस कशाने दाखवलं आहे हे चिन्ह बघा राईसचं व्हीट कशाने दाखवलं आहे आणि जोवार कशाने दाखवलं आहे आणि इंडियाचा हा मॅप आहे ज्या भागामध्ये राईसचं राईसच्या समोर जे हे दिलं आहे चिन्ह ते चिन्ह असेल तिथे राईस पिकतो बघा इकडे पूर्ण ह्या कोकण किनारपट्टीला बघा इथे अरबी समुद्राशी तर पूर्ण कोकण किनारपट्टीला आपल्या इकडे म्हणजे आपण हे इकडे आलो महाराष्ट्र हा बघा हा आपला महाराष्ट्र बघा इथे पूर्ण महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीला आपण आपला रायगड पहा रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हे इकडे भाताचं हे म्हणजे कोकणामध्ये भात नंतर आपण जसं जसं इकडे जाऊ पुढे पुढे जाऊ तसं बघा इथे व्हीट म्हणजे 
गव्हाचं पीक घेतलं जातं आणि जवार हे बघा पुढे पुढे जसं आपण इकडे सरकतो आहे महाराष्ट्रामध्ये तिचं इकडे इकडे पीक बदलत जाते तसंच फक्त महाराष्ट्र नाही तर देशामध्ये बाकी ठिकाणी पण बघा जिथे हे चिन्ह दाखवले राईसचं तिथे राईस पिकतो व्हीट आणि जवार असं वेगवेगळ्या ठिकाणी काय काय हे होतात ते आपल्याला दिलेलं आहे पहा पुढे तुम्हाला सांगितलं स्टडी द मॅप गिवन अबाऊ ऑब्झर्व द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड क्रॉप इन द कंट्री शो हाऊ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रॉप व्हरायटी इन द डिफरंट रिजन म्हणजे नकाशाचं निरीक्षण करा खाद्य पद पिकांचे आहे त्याचे देशाचे वितरण लक्षात घ्या कसे कसे सेपरेट आहेत ते आणि प्रदेशानुसार पिकांमधील वितरणाचे फरक समजून घ्या म्हणजे बघा कस आता हे बघा हे पदार्थ इथे का हे पीक इथे का घेतले जातात कारण त्या पिकासाठी योग्य असं हवामान जमीन त्या त्या ठिकाणी उपलब्ध असते म्हणून तिथे ती ती पिकं घेतली जातात आणि त्यामुळे ती पिकं तिथे तीच पिकं पिकत असल्यामुळे तिथल्या लोकांचं मुख्य खाद्य हे तेच असतं आता बघा आपल्या कोकण किनारपट्टीमध्ये कोकण किनारपट्टीला मेन खाणं मेन त्यांचं खाद्यपदार्थ काय आहे तर मासे आणि भात कारण किनारपट्टी आहे इकडे समुद्र आहे मासे मिळतात आणि भात पिकतो म्हणून मासे आणि भात आता जसं जसं आपण वरती जाऊ तर तिकडे चपाती केली जाते कारण तिथे गव्हाचं पीक घेतलं जातं म्हणून तिकडे चपाती केली जाते तसंच काही ठिकाणी जवा जवा ज्वारीच्या भाकऱ्या केल्या जातात कारण तिकडे ज्वारीचं पीक मुबलक असतं आणि हे पीक का कसं तिकडे का जास्त होतं तर त्या पिकासाठी अनुकूल असं हवामान अनुकूल अशी माती ही उपलब्ध असते त्यामुळे तिकडे ते ते पीक घेतलं जातं बघा विच फूड क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इन कोस्टल रिजन म्हणजे बघा किनारपट्टीला किनारपट्टीच्या प्रदेशामध्ये जास्त प्रमाणात कोणतं खाद्या खाद्यान्न पीक घेतलं जातं आता बघा किनारपट्टी अरेबियन सी ही पूर्ण किनारपट्टी बघा इकडे दिसते पूर्ण भात आहे तसंच इकडे बघा बे ऑफ बंगाल म्हणजे बंगालचा उपसागर इकडे सुद्धा ह्या पूर्ण किनारपट्टीला बघा भाताचंच पीक घेतलं जातं म्हणजे किनारपट्टीवरती म्हणजे ती कोकण किनारपट्टी असो किंवा बे ऑफ बंगालची बंगालचा उपसागराची किनारपट्टी असो ह्या सगळ्या किनारपट्टीच्या भागामध्ये कोणतं पीक जास्त होतं तर राईसचं पीक तिथे जास्त घेतलं जातं नंतर आहे विच फूड क्रॉप्स आर गोन ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया म्हणजे उत्तर भारतामध्ये कोणते पीक घेतलं जातं पहा उत्तर भारत कुठे आला पहा आपण बघूया नॉर्थमध्ये इथे नॉर्थ इंडियामध्ये बघा इथे मोस्टली व्हीट आहे म्हणजे गव्हाचं पीक घेतलं जातं आहे पण काही ठिकाणी मध्ये मध्ये बघा राईससुद्धा आहे आणि तुम्हाला ज्वारीसुद्धा दिसतो आहे पण मोस्टली व्हीट म्हणजे गव्हाचं पीक नॉर्थ इंडियामध्ये घेतलं जातं पुढे काय विचारलं आहे आपल्याला क्वेश्चन विच इज द मेजर फूड क्रॉप इन सेंट्रल रिजन म्हणजे मध्यवर्ती इंडियामध्ये बघा मध्यवर्ती इंडियामध्ये कोणतं आहे तर इथे पण सगळे मिक्स आहेत व्हीट जवार आणि राईस हे मध्यवर्ती इंडियामध्ये सुद्धा मिक्स पीक घेतलं जात आहे तसंच आता फोर्थ क्वेश्चन काय आहे राईस इज सॉरी विच इज द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट सेंट्रल झालं राईस इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया व्हाय इज दिसतो म्हणजे दक्षिण भागामध्ये बघा ह्या इकडे बघा हे बघा काय आहे राईस हे मोस्टली आहे आणि का असं विचारले मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की कोणतंही राईस असो व्हीट असो जवार असो कोणतंही पीक तिथे का येतं तर त्या पिकासाठी योग्य माती आणि योग्य हवामान तिथे असेल तर तिथे ते पीक येतं म्हणून ह्या पहा या सदर्न पार्ट ऑफ इंडियामध्ये राईससाठी योग्य असं हवामान आणि योग्य अशी माती असते त्यामुळे ते तिथे पीक जास्त येतं पहा पुढे बघूया पुढे आहे ॲग्रिकल्चर ॲग्रिकल्चर इज ॲग्रिकल्चर इज द मेन ऑक्युपेशन इन ऑल पार्ट्स इन ऑफ अवर कंट्री इट इज मेनली डिपेंड ऑन रेनफॉल अँड द रेनफॉल रिसिव्हड इन ऑल रिजन इज नॉट द सेम इन रिजन ऑफ हाय रेनफॉल क्रॉप्स सच ॲज राईस कोकोनट रागी व वरई आर ग्रोन व्हीट तूर सोयाबीन आर ग्रोन इन रिजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल म्हणजे बघा आपल्या भारत देशामध्ये शेती हा सगळ्यात सग व्यवसाय हा सगळीकडे केला जातो प्रत्येक राज्यामध्ये शेती केली जाते शेती ही मुख्यतः बघा पावसाच्या पाण्यावरती अवलंबून असते जेव्हा पावसाचं शेतीला हे पावसाचं पाणीच मिळतं बाकी आपण कोणत्याही 
आर्टिफिशियल सोर्सनी शेतीला पाणी घालू शकत नाही झाडांना घालतो पण पूर्ण शेतीसाठी फक्त पावसावर डिपेंड राहायला लागतं पाऊस हा सगळीकडे सारखा पडत नाही तो काही ठिकाणी कमी पडतो काही ठिकाणी जास्त पडतो तर बघा आता जास्त पावसाच्या प्रदेशामध्ये कोणते पीक घेतलं जातं बघा जिथे जास्त पाऊस पडतो तिथे प्रामुख्याने भात म्हणजे तांदूळ नारळ कोकोनट नाचणी वरई अशी पिके घेतली जातात पहा इथे म्हटले रागी म्हणजे नाचणी वरई अशी पिके कुठे घेतली जातात जिथे जास्त पाऊस पडतो तिथे मग मध्यम पावसाच्या इथे काय काय होतं बघा जिथे मिडियम पाऊस पडतो तिथे मिडियम पावसाच्या इथे गहू तूर आणि सोयाबीन ही अशी म्हणजे व्हीट तूर आणि सोयाबीन ही मॉडरेट रेनफॉल म्हणजे मध्यम रेनफॉल जिथे होतो तिथे व्हीट तूर सोयाबीन ही पिकं घेतली जातात पुढे बघूया जवार बाजदा अँड मॉथ बीन्स आर ग्रोन इन रिजन्स ऑफ लो रेनफॉल म्हणजे जिथे कमी आहे पाऊस तिथे कोणते कोणते पिकं घेतली जातात बघा तिथे ज्वारी बाजरी आणि मटकी म्हणजेच जवार बाजदा अँड मॉथ बीन्स म्हणजे मटकी हे पिकं घेतली जातात टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल ग्रोथ सीड फर्टिला फर्टाईल सॉईल सफिशियंट सनलाईट अँड वॉटर आर नीडेड अकॉर्डिंग टू द सीझन अ व्हरायटी ऑफ ग्रेन फ्रूट अँड व्हेजिटेबल आर ग्रोन इन अवर कंट्री म्हणजे बघा कोणतंही पीक चांगलं येण्यासाठी जसं हवामान पाणी माती हे आवश्यक आहे तसंच त्याच्यासाठी चांगलं बियाणं बघा म्हणजे बियाणं म्हणजे जे पेरतो आपण जमिनीत बी ते बियाणं ते चांगलं पाहिजे तसंच फर्टाईल सॉईल पाहिजे म्हणजे सुपीक जमीन पाहिजे जमीन चांगली पाहिजे सफिशियंट सनलाईट पाहिजे म्हणजे पुरेसा सूर्यप्रकाश पाहिजे तसंच आवश्यक तेवढं पाणी पाहिजे म्हणजे कमी पिकासाठी कमी जेवढं आवश्यक आहे तेवढं मिडियम जिथे पिकं येतात मिडियम पावसाची तिथे मिडियम पाणी पाहिजे आणि जिथे भरपूर पावसाची पिकं येतात तिथे भरपूर पाऊस पाहिजे अशा पद्धतीत पाऊस पाहिजे आणि आपल्या देशामध्ये ऋतूनुसार अन्न धान्य व भाजीपाला याच्यात विविधता दिसून येते म्हणजे हे जरी खरं असलं की ठराविक ठिकाणी ठराविक पिकं येतात तरीसुद्धा सीझनल सीझन वाईज तिथली पिकं बदलली जातात म्हणजे सीझन वाईज मेन जे आहे ते नाही पण भाजीपाला फ्रूट्स अन्य धान्याचे वस्तू ह्या सीझन वाईज बदलतात पहा मग सीझन वाईज कसे बदलतात हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया ह्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया तुम्ही नेक्स्ट व्हिडिओ बघा नेक्स्ट व्हिडिओ चॅनेलवरती जाऊन तुम्ही व्हरायटी इन फूड बघा व्हरायटी इन फूड हा पार्ट वन आहे व्हरायटी इन फूड तुम्ही व्हरायटी इन फूड पार्ट टू बघा सर्च करा तुम्हाला नक्की मिळेल किंवा सोनालीज किचन अँड क्लासरूम या चॅनलवरती गेल्यावरती तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये फोर स्टँडर्ड ई व्ही एसची प्लेलिस्ट चेक करा तिथे तुम्हाला सगळे व्हिडिओ ई व्ही एसचे आत्तापर्यंत झालेले मिळतील सेकंड पार्ट नक्की पहा 